안녕하세요 여러분 한혜입니다 <웃음> 한혜는 로꼬와 같은 날 입대 전역하면서 겪은 에피소드가 있다 재작년 여름 이제 어린이날이었어요 어린이날 행사로 이제 교통안전 동요대회라는 걸 했었는데 었그 당시에 이제 로꼬 형은 축하 무대를 하러 이제 축하 무대를 하러 이제 지원 근무를 나갔었고 저는 그 당시에 이제 현장에서 안전 근무를 하러 이제 근무를 나갔던 거예요. 그래서 아뭐 잘하나 뭐 이렇게 이제 근무를 나갔었는데 이제 하필 로코 형이 이제 공연하실 때 저를 이제 그 공연장 보시면은 앞에 그 경호원분들 이렇게 바리케이트시잖아요. 그렇게 이제 저를 이렇게 딱 제일 중앙에 세워두신 거예요. 그래가지고 뭔가 뒤에서 이제 로꼬 형이 공연하는 걸 제가 열심히 지켜드렸죠. 지켜드리면서 그 로꼬 형 팬분들이 막 장난으로 이렇게 한 앵글에 막 사진도 담으시고 했던 기억이 있는데 혹시 그 로꼬 형 팬분들이 보고 계시다면 그 사진 좀 보내주세요. 제가 얼마나 초라했는지 한번 다시 한번 직접 확인해 보고 싶습니다. 나는 반듯한 외모와 달리 말술이다. 하, 말술은 아닌데 어, 애주가. 애주갑니다. 나는 일주일에 5일 이상 술을 마신다. 이게 예, 아이 뭐랄까 이 코로나 때문에 이 집에 있잖아요. 그러니까 한잔두잔 하다 보니까 요새는 일주일에 한 7회 정도 마시는 것 같습니다. 예, 많이 마시려고 그런 건 아니고 이제 코로나 때문에 네. 도레미 마켓은 회식을 자주 한다. 왜 이렇게 술 얘기 저희 진짜 자주 하고요. 사실 코로나 때문에 회식을 안한지 조금 됐는데 저희는 거의 매주 마신다고 보면 됩니다. 뭐 거기는 술 멤버밖에 없기 때문에 그리고 단한 명도 술을 싫어하는 사람이 없어요. 그래서 매주 아주 즐겁게 회식을 한답니다. 쇼미더머니보다 도레미 마켓이 더 재밌다. 당연한 소리를 도레미 마켓이 훨씬 더 재밌죠. 쇼미더머니는 그 대기 시간부터 지옥 그 자체입니다. 근데 어쨌든 쇼미더머니의 가장 좋은 점은 이 뭔가 내가 뭔가 그래도 래퍼로서 좀 살아있음을 느끼게 해준다? 저는 단한 번도 이렇게 현역 래퍼에게 이렇게 평가받을 일이 없잖아요. 없었었거든요. 그리고 그래서 이게 뭔가 칭찬을 받고 굉장히 그 자신감으로 또 뭔가 좀 활동을 이어나갈 수 있는 계기였습니다. 한 해는 딘딘이 딘, 딘딘은 딘딘이란 유행어를 만들어서 내심 뿌듯하다. 이게 사실 음, 딘딘은 딘딘이라는 밈이 솔직하게 말하자면 크게 이게 유행하지 않았었는데 이 딘딘이 좀 만들어내지 않았나. 본인이 끊임없이 재생산하고 방송에서 언급하면서 그 딘딘은 딘딘이란 밈을 본인이 이게 창조해낸 굉장히 이게 노력의 산물이 아닌가 싶습니다. 근데 저는 한게 없고요. 이 딘딘에게 사실 큰 박수를 보냅니다. 한 해는 마마무와 특별한 인연이 있다. 아, 네, 제가 이제 팬텀이란 그 비운의 3인조 하이브리드 힙합 유닛을 했는데요. 그때 이제 마마무와 같은 회사인 적이 있었어요. 그래서 그때 제가 화사 혜진이와 문별, 별이를 이제 랩레슨을 잠깐 했던 적이 있고 뭐 말이 랩레슨이지 사실 우리끼리 막 녹음하고 놀았던 기억이 있습니다. 한 해는 매일 깊게 고민하기보단 인생을 즐기며 흘러가는 타입이다. 어 이건 질문이 아니라 그냥 저에 대해서 정의를 잘 내려주신 것 같습니다. 저는 고민을 좀안 하는 스타일이고 극한의 행복 추구자입니다. 오늘을 오늘처럼 살자. 여러분들도 그렇게 살아, 살아보십시오. 아주 행복해집니다. 사실 폴로 랄프 로렌에 대한 애정이 예전만큼은 아니다. 아 이거는 아닙니다. 저는 폴로는 나의 가족이자 내 친구, 음 친구. 항상 저는 애정이 변함없고요. 학창 시절부터 지금까지 폴로는 폴로 랄프 로렌은 뭔가 넘버 원 브랜드이고 너무나 감사하게도 제가 이 군대 가기 전에는 굉장히 많은 
그 브랜드에서, 브랜드들에서 선물도 많이 주시고 했는데 다녀오니까 많이 없어졌어요. 근데 폴로는 항상 끊임없이 선물을 보내주시는 아주 고마운 제 친구입니다. 사랑해요. 어, 이렇게 추측 읽기 다 해보았고요. 이 뭔가 사실 뭐 코로나도 코로나고 제가 이제 뭐 이런 뭐 방송이나 뭐 여러 가지 일들을 하면서 이런 제 얘기를 할수 있는 이렇게 좀 심도 있게 할수 있는 공간이 많이 없었는데 컬처 네온에서 이렇게 자리를 마련해 주셔서 너무 감사하고 또 컬처 네온에 제 플레이리스트를 또 올렸습니다. 여러분 아시나요? 많이 클릭해 주시고 이 뭔가 저도 귀찮을 때그 컬처 네온 검색해 가지고 제 플레이리스트를 듣곤 하거든요. 그 조회수가 쌓일 때마다 묘한 뿌듯함이 있습니다. 여러분 많이 들어주시고 컬처 네온 많이 사랑해 주시고 제 나올 신곡 또 많이 사랑해 주세요. 안녕.